एस आर एस सी क्लसरूम यूट्यूब चैने जमिल आहमेद अपन स्वागत जाना डियर भिवार्स आजकल भिडियोटी प्रतिजोगितमूलक परीक्षार्थी खूब ही गुरुत्वपूर्ण हाँ निकटे रेजोगितमूलक परीक्षा आसाम टेट तो ये परीक्षा जरा परीक्षार्थी तरज खूब ही गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी सामान्य दीर्घ होते बीस पचिस मिनिटे होते अपनारा दूर दौरे भिडियोटी शेष पर्त देखें हाँ विषयटी हे विषय हे परीक्षा अनेक परीक्षार्थी परीक्षा दिए पढ़े एसे बोले जो सर परीक्षा समय अभाव सम्पूर्ण आंसार सिलेक्ट करते पर तई एखे समय भरे सबटी आंसार आंसार सिलेक्ट करा डार्क करा एम आर सीटे डार्क करा ये विषय एक कौशलगत विषय रही है अपनारा कि कौशल अवलम्बन करते हैं ठीक है तो यह आजकल भिडियोते प्रैक्टिकलि प्रैक्टिकलि आंसार कर देखो जो क्यों समय के बाचिए कि कौशल अवलम्बन कर समय के बाचिए ये देशटे आंसार सिलेक्ट करते हैं भिडियो एक दीर्घ होते बीस पचिस मिनट होते से एक धर्ज धरे भिडियो शेष पर्त देखें तो हमें अपन वही आढ़ाई घंटा यत परिश्रम और आढ़ाई घंटा सम्पूर्ण क्जे आसें इंट्रोडक्शन दीर्घ ना कर भिडियो स्टार्ट करा जा ठीक है एर आगे एक रिक्वेस्ट भिडियो पचंद हम लाइक बटने प्रेस कर उत्साहित करबें एस आर एस सी क्लसरूम यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखबें तो हमें एधरण शिक्षामूलक भिडियो आपलोड होते ही अपनी नोटिफिकेशन पे जा देरी ना कर प्रैक्टिकल गुरुत्वपूर्ण भिडियो स्टार्ट करा जा प्रिय परीक्षार्थी जखनी आपनी ये क्वेश्चन बुकलेट पे गलें ठीक है टेस्ट बुकलेट अपनी पे गलें तक तो संगे संगे आपनर टेस्ट बुकलेटे रोल नम्बर खोलम रही है एखे अपनी रोल नम्बर लिखु लिखुन आपनर संगे संगे लिखभन तरपर टेस्ट बुकलेट नम्बर थको तो ये टेस्ट बुकलेट नम्बर प्रथम ही आपनर ओ एम आर सीटे एखे लिखे फिलुन ठीक है अपनी तो आसले आगे के रोल नम्बर तपर सेंटर कड एगुलो अपनार नाम सिगनेचार एगुलो अपनी प्रथम थे फिल आप कर रेखे हैं एबार हाँ आरोप बीजे प्रथम ही क्वेश्चन बुकलेटे अपना रोल नम्बर लिखुन क्वेश्चन बुकलेटर जे नम्बर रही है से आपनर ओ एम आर सीटे फिल आप कर डार्क कर तरपर आगे भिडियो तो हमें देखिए दिए क्यों एगुलो फिल आप करते हैं एगुलो देखार जो अपारा ऊपरे आई बटने क्लिक कर देखते पें हाँ तरपर टेस्ट बुकलेटर कड जेटी रही है से कडटी अपनी एखे ए बी सी डी एखे एच रही है एच लिखे डार्क कर लें ठीक है एरपर हे अपनी क्यों समय के बाचिए सब टी आंसार सिलेक्ट करबें सिलेक्ट करबें एम आर सीटे अपशन ए बी सी डी जी देवा हूँ ना क्या जेटी आंसार हो डार्क करबें ये समय भरे आढ़ाई घंटा ठीक है ये आढ़ाई घंटार भरे अपनी क्यों शेष करबें यज आपना के कौशल अवलम्बन करते हैं ताकि धीरे धीरे देखिए दीची तो कथा हे कि अपन के पुरो पुरो बुकलेटर आंसार करा देखो ना कारण अनेक समय लेगे जाए भिडियो दीर्घ हो जाए से भिडियो दीर्घ ना हार जो कैकटी आंसार क्यों करते हैं कैकटी देखिए देव और ये पद्धति कर ले निश्चय अपनारा समय भरे देशी आंसार सिलेक्ट करतेबेंटन और डार्क करते हैं तो एबार दरुण आपनी क्वेश्चन बुकलेट पेलें और क्वेश्चन बुकलेटर रोल नम्बर लिखलें टेक्सट बुकलेट नम्बर अपनी ओ एम आर सीटे लिखलें और टेक्सट बुकलेट कड ओ एम आर सीटे लिखलें तो जख ही सिल भांगार आदेश पेलें वर्डार हलो अपनी क्वेश्चन बुकलेटर सिल खुलब खुललें खुलार पर यह प्रथम प्रश्न एस गल तो अपनी प्रथम ओ एम आर सीटर संगे को सम्पर्क रखबें ना ठीक है ओ एम आर सीट नीचे रेखे दिलें फ्रेश पा जहाँ को नष्ट ना हो समस्या ना हो तो एबनी क्वेश्चन शुरू करें तो कथा हे कि एकडेमिक परीक्षा कि करी क्वेश्चन देवा है तरपर फार्ष्ट के लास्ट पर्त सब प्रश्न हमारा एक बार पढ़े नहीं कत कमन रही है कत आनकमन रही है से देखार जो एखने क्यों ए रकम पद्धति अवलम्बन करबें ना एखे अपनी पढ़ार संगे संगे दाग दिए जा देखें हमें क्यों अपन के देखिए दीची तो प्रथम ही प्रश्न आपनी पढ़लें मनोविज्ञान देखो और एक कथा बोली अपनारा जरा बांगला माध्यम तर दुई नम्बर प्रश्न थको ठीक है प्रथम प्रश्न थक एक नम्बर थक एसामिज 
আর এখানে তো একটি প্রশ্নকে চারটি ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া হয়েছে তো দু নম্বর ল্যাঙ্গুয়েজে যেটি থাকবে সেটি হবে আমাদের বেঙ্গলি তাই প্রত্যেকটি প্রশ্ন আপনারা দেখার সময় দু নম্বর প্রশ্নটি দেখবেন প্রথমটি ছেড়ে দু নম্বরটি দেখবেন ঠিক আছে তাতে করে সময় নষ্ট হবে না না হলে দুই তিনটি শব্দ পড়ার পর বুঝবেন এটি বাংলা নয় তো আবার নেক্সট সংখ্যায় যাবেন নেক্সট কোয়েশনে যাবেন তো এতে করে সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য সব সময় দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্নটি দেখবেন ঠিক আছে তো এখানে মনোবিজ্ঞানের মতবাদ সমূহ এবং তাদের সমর্থ সমর্থকদের তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে যদি আপনার এটি জানা থাকে যেমন আচরণবাদ আচরণবাদ কার এই বিষয়টি যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি এটি সঙ্গে সঙ্গে আনসার করুন যদি জানা না থাকে তাহলে স্কিপ করুন আপাতত তো ঠিক আছে তো প্রথমে আচরণবাদ আচরণবাদ হচ্ছে দেখুন আমাদের জানা আছে আচরণবাদ হচ্ছে স্কিনারের হ্যাঁ তারপর মনোবিশ্লেষণ তো মনোবিশ্লেষণ হচ্ছে ফ্রয়েডের ঠিক আছে সামগ্রিকতাবাদ ওয়ার্থিমার গঠনবাদ বা রচনাত্মকবাদ বা বিগটস্কি তো এখানে এই হিসেবে আমরা বিগটস্কি ফোর ফোর পেয়েছি এই হিসেবে বিগটস্কি বিগটস্কি হচ্ছে ওয়ান ডি ওয়ান হুম তারপর সামগ্রিকতা ওয়ার্থিমার ফোর ফোর ঠিক আছে মনোবিশ্লেষণ মনোবিশ্লেষণ হচ্ছে মনোবিশ্লেষণ হচ্ছে ফ্রয়েড তো ফ্রয়েড পেয়ে গেছি আচরণবাদ হচ্ছে স্কিনার তো ঠিক আছে বি পেয়ে গেলাম তো এখানে আপনারা বি দাগ দিয়ে দিন এভাবে ঠিক আছে তারপর নেক্সট কোয়েশন শিক্ষণের কোন তত্ত্বটি ছাত্রছাত্রীদের কেবল নীরব শ্রোতা হওয়ার পরিবর্তে জ্ঞান আবিষ্কারের জন্য সক্রিয় করার উপায় সক্রিয় করার উপর গুরুত্ব দেয় তো শিক্ষণের কোন তথ্যটি তো আপনারা যখনই দেখবেন এটি কোন তত্ত্বটি যখনই বুঝে গেলেন যদি আপনাদের জানা থাকে তাহলে চটপট করে দাগ দিয়ে দিন ডি ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন বুদ্ধাংশ নির্ণয়ের বুদ্ধাঙ্কের নির্ণয়ের শুদ্ধ পদ্ধতিটি তো এটা আমাদের সবারই জানা আছে মানসিক বয়স ইন্টু কালক্রমিক বয়স মানসিক বয়স ডিভাইডেড বাই কালক্রমিক বয়স ইন্টু হান্ড্রেড তো এটি সবাদের সবার জানা আছে তাড়াতাড়ি এটি দাগ দিয়ে দিন তো আমি আসলে দু হাজার প্রশ্নের নমুনা দিয়ে আমি দেখা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এবার থ্রি হয়ে গেল চার নম্বর প্রশ্ন দেখুন যখন কোনো সমস্যার একটি বেশি সম্ভাব্য সমাধান থাকে সেই ধরনের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সৃষ্টি করতে পারার চিন্তনকে পরিচিত করা হবে তো অপসারী চিন্তন ঠিক আছে অপসারী চিন্তন চটপট দাগ দিয়ে দিন এভাবে তো নেক্সট পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেন এটি হচ্ছে অ্যাসামিজ তো আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চনে যাব বুদ্ধির তত্ত্বসমূহ এবং তত্ত্ব উপস্থাপক ব্যক্তির নাম নিচে দেওয়া হলো তো দরুন এটি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে চিন্তা করতে হবে এজন্য আপাতত এটি স্কিপ করলাম তো নেক্সট যাব ছয় নম্বর কোয়েশ্চনে দুই নম্বর সিঁড়িতে তো নিচে দেওয়া গঠনগুলি মূল্যায় কোনগুলি গঠনমূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য তো নিচে দেওয়া কোনগুলি গঠনমূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য এখানেও কি হচ্ছে যে এ বি সি এ বি সি এভাবে মানে মিলিয়ে নিতে হচ্ছে দেখতে হচ্ছে সেজন্য এটা আপাতত রেখে দিতে পারেন আর যদি আপনি এটার মধ্যে পুরো কনফার্ম হন তাড়াতাড়ি আনসার করতে পারেন তাহলে আনসার করে নেবেন আপাতত আমি এটাকেও স্কিপ করছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যদি কমন না হয় সেন্ট পার্সেন্ট কমন না হয় তাহলে কিভাবে আপনি স্কিপ করবেন বা সিলেক্ট করবেন তো একজন নেতা হিসাবে শিক্ষক এটা এসামিজ হয়ে গেছে তাই একজন নেতা হিসাবে শিক্ষকের ভূমিকা তো দেখুন এখানে কি হতে হবে তো এটা আনসার ডি হবে গতিশীল হতে হবে সেজন্য তাড়াতাড়ি আমরা সিলেক্ট করব তারপর নয় নম্বর কোয়েশ্চন দেখুন যদি এই আমাদের শিওর থাকে আর কি কনফার্ম পুরো সেন্ট পার্সেন্ট কনফার্ম হই তাহলে দাগ দেব শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদান ফলপ্রসূ সমাধান করার জন্য ছাত্রছাত্রীর প্রারম্ভিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে এই ক্ষেত্রতে শিক্ষণের কোন নীতিটি প্রয়োগ হয়েছে তো এখানে আনসার হবে প্রস্তুতির নীতি তো আমি দাগ দিয়ে দিলাম তো এভাবে খুব তাড়াতাড়ি আমরা দাগ দিয়ে যাব প্রশ্ন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগ দিয়ে যাব আমি সবটি দেখিয়ে দিচ্ছি না আমি স্কিপ করে যাচ্ছি কারণ ভিডিওটি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং আমি এখন আমি ম্যাথমেটিক্সে চলে যাব তো আবার এবার এসলো ম্যাথমেটিক্স ধরে নিলাম এখান থেকে আপনাদের যেটি কমন হবে সেন্ট পার্সেন্ট শিওর হবেন সেটিকে দাগ দেবেন আর যা যে প্রশ্নের মধ্যে সামান্যতম এই সন্দেহ থাকবে সেটি দাগ না দিয়ে আপাতত স্কিপ করবেন ঠিক আছে সময়কে রক্ষা করার জন্য ঠিক আছে তো এবার ম্যাথমেটিক্সে এসে গেলাম তো দেখুন যদি এটা এই এখানে যদি একটি ত্রিভুজের কর্ণ দুই ভাগে পরস্পরকে লম্বভাবে সমাধিকণ্ঠিত হবে সেই চতুর্ভুজ যেটি আমাদের সবার জানা আছে লম্বভাবে সমাধিকণ্ঠিত যদি করে কর্ণ দুটি তাহলে সেটি রম্বস হয় তো বি দাগ দিয়ে দিলাম তারপর দেখুন নেক্সট কোয়েশন চারটা বিশ মিনিটে আসলে চারটা বিশ মিনিট সময় আর কি চারটা বিশ বাজবে যখন তখন ঘন্টার কাটা দুটির মধ্যে কুনের পরিমাণ কত হবে তো এই অঙ্কটি দেখুন কি হচ্ছে যদি এটা অঙ্ক করার বিষয় তাছাড়া এটা যদি আপনার পুরো শিওর আপনি জানা থাকে সূত্রটি সময় কম লাগে তাহলে তাড়াতাড়ি করে নিন থার্টি এইচ মাইনাস ইলেভ
হচ্ছে ফোর মাইনাস ইলেভেন বাই টু ইন্টু টোয়েন্টি মিনিটস তো টু টু টেন ঠিক আছে তার ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান ওয়ান জিরো এগুলো টু টেন তার মানে ডি এখানে টেন ডিগ্রি আছে এই বি দাগ দিয়ে দিলাম এভাবে যদি আপনি অঙ্ক করার অঙ্ক কষে আনসার করা যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি করতে পারলে সেটি করবেন না হলে আপাতত স্কিপ করবেন তারপর দেখুন থার্টি থ্রি থ্রি সেকেন্ড কোয়েশন দেখবো যদি একটি সংখ্যা টেন পার হান্ড্রেড পার্সেন্টের মান সিক্সটিন হয় তবে সংখ্যাটি ফিফটি পার্সেন্ট মান কত এটি সহজেই বুঝে যাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিক্সটিন হলে ফিফটি পার্সেন্ট মানে সিক্সটিনের হাফ হবে তার মানে ডি এভাবে বড় করে দাগ দিচ্ছি তারপর দেখুন থার্টি ফোর খুব সহজে যেটি করা যায় থ্রি সি মানে এখানে কোন সংখ্যাটি হতে হবে তো থ্রি সি টু বি ফোর এ টোয়েন্টি সেভেন এ এখানে দিয়ে দিচ্ছে কোনটি হবে সিক্সটি ফোর বি তারপর নাইন সি ফোর এ সিক্সটিন বি তো আমাদেরকে এটি বিষয় এটি দেখেই বুঝতে পারব যে থ্রি ইন্টু নাইন মানে থ্রি নাইন জার টোয়েন্টি সেভেন ফোর সিক্সটিন জার সিক্সটি ফোর তার মানে এটাও এটা হয়ে যাবে যে টু ফোর জার এইট সি হতে হবে তো এইট সি এ ঠিক আছে এবার দেখুন থার্টি ফাইভ এটি অঙ্ক করার বিষয় যদি আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারেন তাহলে করেন না হলে আপাতত স্কিপ করেন তারপর থার্টি সিক্স সবচেয়ে ছোট যৌগিক সংখ্যা ফোর তাড়াতাড়ি দাগ দিয়ে দিন তারপর থার্টি সেভেন একটি শ্রেণীকে সকল ছেলেকে সকল ছেলেকে এক সাইডে দাঁড় করানো হলো সেই শৃঙ্খলা অনুযায়ী কোনো একটি ছেলের স্থান দুই প্রান্ত থেকে উনবিংশ পাওয়া গেল তবে শ্রেণীকে ছেলের সংখ্যা কত তো দুনো দিক থেকে যদি একটি ছেলেকে উনিশ পাওয়া যায় তার মানে সে মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে তার এক সাইডে রয়েছে এই আঠারো জন অন্য দিকে রয়েছে আঠারো জন তো দুই আঠারো ছয় আর সে মধ্যে একজন সাঁত্রিশ তার মানে বি এই অ্যান্সারটি তাড়াতাড়ি আপনারা দাগ দিয়ে যান তো এটি হচ্ছে কি ত্রিভুজের সংখ্যা তো ত্রিভুজের সংখ্যা হিসেব করে বার করতে হবে আপাতত স্কিপ করছি থার্টি নাইন লসাগু ইন্টু গোসাগু আপনি যদি তাড়াতাড়ি করতে পারেন ঠিক আছে আপনি যদি তাড়াতাড়ি এই অঙ্কটি করতে পারেন তাহলে করেন না হলে স্কিপ করেন যদি এ বি সি এ ক্রমে প্লাস মাইনাস ইন্টু ঠিক আছে সুজান্তে তো এটা আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারবেন বদমাস তো টেন সি হচ্ছে কি সি হচ্ছে এ বি সি সি হচ্ছে ইন্টু টেন ইন্টু ফোর ঠিক আছে উইদ ইন ব্যাকেট এ হচ্ছে কি প্লাস এ হচ্ছে প্লাস তারপর ফোর ইন্টু ফোর উইদ ইন ব্যাকেট তারপর বি হচ্ছে মাইনাস সিক্স তো চল্লিশ প্লাস সিক্সটিন মাইনাস সিক্স তো ফিফটি সিক্স মাইনাস সিক্স ইজিকাল টু ফিফটি তো ফিফটি এখানে আছে কি না ফিফটি আছে কি না ফিফটি আনসার সি এভাবে বড় করে দাগ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো নেক্সট ফোর্টি ওয়ান দুই নম্বর দেখবো এটি অঙ্ক করার বিষয়ে আপাতত স্কিপ করেন ঠিক আছে তারপর ফোর্টি টু তো এন ইমি এন এমই আইসিটি কোন বছরে আরম্ভ হয়েছিল দুই হাজার নয় এটি আপনি জানেন তাই তাড়াতাড়ি দাগ দিয়ে দিন ঠিক আছে তারপর ফোর্টি থ্রি রাজ দুটি গুড়া বিক্রি করে প্রতিটির বিক্রয় মূল্য আঠারো হাজার টাকা সে একটি গুড়া টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভে অন্যটি টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোকসানে বিক্রি করে তবে রাজ্যের কত লাভ বা কত লোকসান হয়েছে তো এখানে অঙ্ক করার বিষয় রয়েছে তাই আপাতত স্কিপ করতে পারেন বা আপনি যদি তাড়াতাড়ি করতে পারেন তাহলে করে নিন সমস্যা নেই তো নেক্সট কোয়েশন দুটি বিন্দুর মধ্যে কতগুলি রেখা অঙ্কন করতে পারি দুটি বিন্দুর মধ্যে একটি তার মানে এ এভাবে দাগ দিয়ে দিন যদি নেক্সট কোয়েশন যদি একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নাইন সেন্টিমিটার এবং থ্রি সেন্টিমিটার যুক্ত একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হয় তবে বর্গক্ষেত্রটি প্রতিটির বাহুর মাপ কত তো এখানে দেখুন অঙ্ক করার বিষয় রয়েছে তাই আপাতত স্কিপ করতে পারেন নিচে উল্লেখ করার সংখ্যাগুলোর মধ্যে অমিল সংখ্যাটি বের করো তো টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স সিক্সটি ফোর সবটি হচ্ছে কি বর্গ এই তিনটি হচ্ছে কি বর্গ সংখ্যা সম্পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সেভেন্টি এইট বর্গ সংখ্যা নয় সেজন্য এটি দাগ দিন জি এইচ জে এল এন কিউ এস ডাব্লিউ ওয়াই ডি শেষের টিকে হবে তো তাড়াতাড়ি যদি আপনি হিসেব করতে পারেন ডিজন ইনকুয়েশন দিয়েছে তাড়াতাড়ি যদি করতে পারেন জি এইচ জি জি এইচ একটিও মিস করেন এর মধ্যে জে এল জে কে এল তার মানে একটি মধ্যে রেখে পরেটি লিখেছে এভাবে আপনি হিসেব করে তাড়াতাড়িও হিসেব করতে পারেন বা সময় লাগতে পারে যদি তাড়াতাড়ি করতে পারেন তাহলে আনসার করে দিবেন আর যদি সময় লাগে তাহলে স্কিপ করে নিন ঠিক আছে তো নেক্সট কোয়েশ্চন দেখুন এভাবে আপনি তাড়াতাড়ি যেটি সহজ সেটি আপনি তাড়াতাড়ি করে যান এখানে ফিফটি ফোর আমি স্কিপ করে যাচ্ছি এজন্য যে কোয়েশ্চনটি সম্পূর্ণ টাচ করার জন্য না হলে তাড়াতাড়িও করে নিতে পারতাম ঠিক আছে কোনো একটি পরীক্ষার ফলাফল উপর দেওয়া স্তম্পরেখার দ্বারা পরিমাপ করা হলো তবে কত শতাংশ পরীক্ষার্থী নম্বর সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে বেশি এখানে সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে কত এখানে দেখুন সিক্সটি পার্সেন্ট পেয়েছে বারো জন আর মোট পরীক্ষার্থী হচ্ছে কতজন বিশ আর আঠাশ হচ্ছে ফর্টি এইট আর বারো হচ্ছে ষাট জন তো ষাট জনের মধ্যে বিশ জন পেয়েছে ষাট জনের মধ্যে বারো জন পেয়েছে কি এই আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট তো সিক্সটি পার্সেন্ট বা সিক্সটি
তো এবার দেখুন সহজ বিষয় যেটি সেটি মিস করবেন না যদি একটি ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর মাপ ত্রিভুজটির পরিসীমার এক তৃতীয়াংশ সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ ধরন কি ত্রিভুজটির ধরন কি তো কি জানেন একটি ত্রিভুজের পরিসীমার মাপ যদি কি হয় প্রতিটি বাহুর মাপ ত্রিভুজটির পরিসীমার এক তৃতীয়াংশ মানে এই যে যদি এটি বিশ হয় বিশ হয় বিশ হয় তাহলে তিন বিশে ষাট হবে তো এক তৃতীয়াংশ টোয়েন্টি হলে তো এক তৃতীয়াংশ তার মানে এটি হবে সমবাহু ত্রিভুজ তাড়াতাড়ি ডাক দিন ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ফিফটি সিক্স দুটি সংখ্যার লসাগু ক্রমে দুটি লসাগু লসাগু ক্রমে টু সেভেন্টি সিক্স ও থ্রি হয় তবে একটা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের মান টোয়েন্টি থ্রি হয় তবে অন্য সংখ্যা ঠিক হবো অঙ্ক করে বের করতে হবে বা আপনি যদি তাড়াতাড়ি করতে পারেন করে নিন এটা দেখুন খুবই সহজে করা যায় কি দিয়েছে উপরে দেওয়া চিত্র অনুসারে কোন সংখ্যার সকল জামিতির অন্তর্ভুক্ত এখানে সকল জামিতির অন্তর্ভুক্ত দেখুন টু কি হচ্ছে ত্রিভুজের অন্তরে নয় থ্রি চতুর্ভুজের অন্তরে নয় বা এত ক্ষেত্রের অন্তরে নয় তাই সেজন্য এখানে ফোর দেখা যাচ্ছে সবটির অন্তরে তো ফোর সংখ্যাটি কোথায় আছে এ বি বি এভাবে দাগ দিয়ে গেলেন ঠিক আছে তো এভাবে আপনি খুব তাড়াতাড়ি ম্যাথ শেষ করলেন এবার দেখুন তো পার্ট থ্রিতে এসেছি এভাবে আপনি পড়ার সাথে সাথে দাগ দিয়ে যাবেন জৈব বৈচিত্র এই জৈব বৈচিত্র কোথায় দেখা যায় বা কোথায় পাওয়া যায় তো নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে বৃদ্ধি পায় এটি হচ্ছে আনসার এর জন্য তারপর পরিস্থিতি যন্ত্র বা বাস্তবতে শক্তি প্রবাহ এই কোন শক্তি প্রবাহ কীরকম তো শক্তি প্রবাহ হচ্ছে এক দিশাত্মক তাড়াতাড়ি আপনি ডাক দিবেন ইবিএসএ কিন্তু এমন বেশি হিসেব করার কথা নয় তাই এগুলো মিস করলে হবে না পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে যেতে হবে বাস্ট কিসের সঙ্গে জড়িত বন্যপ্রাণীর সঙ্গে জড়িত ঠিক আছে তারপর দেখুন শিক্ষাতে জ্ঞান আহরণ পদ্ধতিটি বেশি ফলপ্রসূ করার জন্য ব্যবহার করা প্রযুক্তি তো এখানে বেশি ফলপ্রসূ করার জন্য প্রযুক্তি হচ্ছে আইসিটি ঠিক আছে সিক্সটি ফাইভ মানুষের কার্যকলাপের কারণে সৃষ্টি হওয়া পরিবেশের অসুবিধাজনক পরিবর্তনকে কি বলা হয় বা এটি যদি আপনার জানা থাকে তাড়াতাড়ি এটি জানা আছে দূষণ বা প্রদূষণ ঠিক আছে সিক্সটি সিক্স নিচে দেওয়া কোনটি বায়ু প্রদূষক নয় তো এটা সহজেই জানা আছে নাইট্রোজেন নেক্সট নিম্নে দেওয়া কোন প্রজাতির শৃঙ্খলিত প্রজাতির শৃঙ্খলিত প্রজাতির উদাহরণ ঠিক আছে তো ক্লাউন মাছ স্বর্ণলতা মাইকরকাইয়া লাইকেন তো এখানে আনসার হচ্ছে মাইকর মাইকর হাইজা আর কি অ্যাকচুয়ালি তো মাইকর হাইজা আনসারটা সি হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট এভাবে যে জনসংখ্যা সূচকীয় বৃদ্ধির সূত্রটি কি জনসংখ্যা সূচকীয় বৃদ্ধির সূত্রটি হচ্ছে ডি এন পার ডিটি ইজিক্যাল টু আর এন তো এখানে কোনটি ডি এন পার ডিটি ইজিক্যাল টু আর এন এ ঠিক আছে তো এরপর দেখুন সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কর্মীদের কী রোগ হয় এটা সবের জানা আছে এই যে সাইটো সিলিকোসিস সাইটো সিলিকোসিস ঠিক আছে তো এভাবে আপনি যেটি শিওর জানবেন সেটি এভাবে ডাক দিয়ে যাবেন আমি শর্ট করে নিচ্ছি আর দীর্ঘ করছি না এবার আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান ইংলিশ দেখিয়ে দিচ্ছি না ইংলিশেও আপনারা এভাবে সঠিক অ্যান্সার করে তার যেটি পারবেন না সেটি স্কিপ করে যেতে পারেন এবার বাংলা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ানে দুই চারটি দেখিয়ে দিচ্ছি নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের অন্তর অন্তপর্বের কাব্য অন্তপর্বের কাব্য দেখুন চিত্রা মানসী সন্ধ্যা সঙ্গীত হচ্ছে উন্মুষ চিত্রা মানসী এগুলো হচ্ছে এই আপনার উন্মুষ পর্বের এগু এটা হচ্ছে উন্মুষ পর্বের এগুলো হচ্ছে ঐশ্বর্য পর্বের তো সেজুতি হচ্ছে কি অন্তপর্বের অন্তপর্ব মানে শেষ পর্ব ঠিক আছে তো এভাবে দাগ দিয়ে দিলাম যেটি সুকুমারের পিতার নাম উপেন্দ্র কিশোর রাজ্যদের জানা আছে লক্ষ্মীনাথের জীবন শুরু হয় নাচক লুমন লিথিকাই দিয়ে তারপর কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন এখানে আঠারোশো নিরানব্বই নেই তবে আঠারোশো আটানব্বই আছে এজন্য এখানে একটি আঠারোশো আটানব্বই দাগ দিচ্ছি যেহেতু নেই যে কোনো একটি নিম্নলিখিত সবথেকে কোনটি ব্যঞ্জন সন্ধি সিংহাসন কেতিস ঋগ্বেদ মহিষ্ঠ জানা আছে ঋগ্বেদ এভাবে আপনি যেটি সহজ পার উত্তর চন্দ্র সরি ওটা নিচের কোন বাক্যটি বহু বছর নির্দেশ করে তো ধরুন এটা জানা নাই স্কিপ করলেন পার উত্তর চন্দ্র নাম ইত্যাদি শব্দের পেছনে কী শব্দ থাকলে দন্তন্য মূর্ধন্য হয় তো অয়ন তো ধরুন এটা জানা নাই জানা থাকলে ডাক দিলেন কেঁচে গণ্ডুস বাগদারি অর্থ কী ধরুন এটি জানা নাই শিওর জানা নেই গোড়া থেকে শুরু করা আনি কি নির্বুদ না তৃষ্ণার জল স্কিপ করলেন আপাতত হ্যাঁ উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে যে বিখ্যাত কাব্যখানে লিখেছিলেন তার নাম কি একশো তিরিশ নম্বর তো যদি জানা থাকে দিলেন না হলে স্কিপ করলেন তো এভাবে স্কিপ করে করে ধরুন আমি লাস্টের দিকে যাচ্ছি তো এখানে আদি মধ্য বাংলার আনুমানিক কাল এগুলো কিন্তু পড়ে পড়ে আসবেন আমি পড়ছি না সবটি কিন্তু পড়ে পড়ে একই সাথে আসবেন তো আদি মধ্য বাংলার আনুমানিক কাল কত আদি মধ্য বাংলার আনুমানিক কাল মানে মধ্য যুগের বলা কথা হচ্ছে তো তেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে পনেরোশো সি সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়েছিল উনিশশো তেইশ জানা আছে এই জন্য ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটি তালব্য বর্ণ ছ ছ বর্গে যজ ই
উত্তর পূর্ববঙ্গের বঙ্গভাষা উপভাষা কামরূপী বা রাজবংশী বাংলা সমগ্র সাধারণত দুটি শ্রেণীতে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে দুটি শ্রেণীতে ঠিক আছে তো এই হয়ে গেল আমাদের এই সেন্ট পার্সেন্ট শিওর যেগুলো সেগুলো সিলেক্ট করা এবার কি করবেন প্রশ্ন আবার পরীক্ষা করার আগে আপনি সেগুলো দাগ দিয়ে দিবেন তাই সহজভাবে আপনি এভাবে ও এমআর শিট বের করলেন আপনার এই নাম রোল নম্বর কোয়েশন বুকলেট নাম্বার পেপার কোড এগুলো সিলেক্ট করা এগুলো দাগ দিয়ে দেওয়া বুকলেট নাম বুকলেট এই ও এমআর শিট ধীরে ধীরে আপনি বের করলেন তারপর দেখুন প্রশ্ন আর উল্টানোর প্রয়োজন নেই প্রশ্ন আর প্রথম দিকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি এভাবে আনসার করুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সহজ এভাবেই এই সময়ের ভিতরে আনসার কমপ্লিট করা যায় তো প্রথমে দেখুন নাম দেড়শো নাম্বার ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি এভাবে প্রশ্ন সামনে রেখে এভাবে দেখুন প্রশ্ন সামনে রেখে ওয়ান ফিফটি আপনি হাত দিয়ে ধরবেন ওয়ান ফিফটি হচ্ছে এ ঠিক আছে তো ওয়ান ফিফটি এ আপনি ডার্ক করলেন তারপর ওয়ান ফোরটি নাইন সি ওয়ান ফোরটি নাইন সি তারপর ওয়ান ফোরটি এইট বি ওয়ান ফোরটি এইট বি দেখছেন ওয়ান ফোরটি সেভেন বি ওয়ান ফোরটি সেভেন বি ওয়ান ফোরটি সিক্স এভাবে আঙ্গুল ধরে ধরে হাঁটাবেন ওয়ান ফোরটি সিক্স দেখবেন সি ওয়ান ফোরটি সিক্স সি তারপর ওয়ান ফোরটি ফাইভ তো এগুলো দেখুন আপনি দাগ দিচ্ছেন না দেননি তাই এগুলো স্কিপ করেন তো যেটি আপনি আনসার করেছেন সেটি এভাবে গুল দিয়ে দিতে পারেন গুল দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার কুবি কি হবে পরে আর এগুলো সমস্যায় আসবে না চুকের সামনে থেকে চলে যাবে তো নেক্সট আপনার এখানে দাগ দেওয়া নেই তারপর দাগ দেওয়া আছে দেখুন নিচে থেকে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন তো ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আপনি এভাবে হাত ধরে ধরে হাত ধরে ধরে ওয়ান টোয়েন্টি সেভেনে আসবেন ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন কনফার্ম হবেন প্রশ্নের সাথে আবার ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ঠিক আছে সি তো আপনি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন সি ঠিক আছে তারপর কি ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আপনি স্কিপ করেছেন ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সি তো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওবার দেখবেন ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সি কনফার্ম হবেন তারপর এভাবে সার্কল করে নেবেন ঠিক আছে তারপর ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ডি ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ডি ঠিক আছে তারপর ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি সি ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি সি ঠিক আছে তারপর ওয়ান টোয়েন্টি টু সি ওয়ান টোয়েন্টি টু সি তো এভাবে সার্কল করে নিলেন তারপর ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান বি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান বি তো এই লাইন আপনার শেষ হয়ে গেল এবার আপনি যেটি যেটি আনসার করেছেন এভাবে সার্কুল করে দিন সার্কুল করে দিন ঠিক আছে সার্কুল করে দিন সার্কুল করে দিন সার্কুল করে দিন তো সার্কুল করে দিলেন তারপর তারপর নেক্সট পেজে আসেন তো এবার দেখুন আপনার আপনার কোথায় স্কিপ হয়নি ঠিক আছে তো আপনার জানা আছে আপনি ইংলিশে কতটি করেছেন বেঙ্গলিতে কতটি করেছেন এটু মোটামুটি ইংলিশে আমি স্কিপ করে গিয়েছিলাম এজন্য এই এখানে পাচ্ছি না তো ঠিক আছে ইংলিশে যদি স্কিপ না করতাম তাহলে তো এখানে আনসার থাকতো তো ইংলিশে স্কিপ করেছি এই জন্য ইংলিশটা একটিও দাগ দেয়নি তো আপনি তো তখন পরীক্ষায় আর স্কিপ করবেন না কমপক্ষে চারটি পাঁচটি দশটি পনেরোটি তো আপনি সিলেক্ট করবেন তো এবার এসে গেলাম এই ইভিএসএ তো ইভিএসএ আসার পর এই আমি যেহেতু স্কিপ করেছি এই জন্য পাতা বেশি উল্টাতে হচ্ছে ঠিক আছে তো ইভিএসএ আসার পর দেখুন প্রথমে প্রশ্ন লঙ্গে প্রশ্নের সঙ্গে মিলাবো সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন আনসার হচ্ছে আমার ডি তো সিক্সটি নাইন এভাবে দেখবো সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন এসে গেল ঠিক আছে সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন তো দেখবো ডি সিক্সটি নাইন ডি ডি সিক্সটি নাইন ডি তারপর এই পেজে শেষ এই জন্য সিক্সটি নাইনকে আমি সার্কুল দিয়ে দিলাম সার্কুল কেন দেবো পরের সময় যখন আবার প্রশ্ন আনসার করব তখন আর সমস্যা হবে না তারপর সিক্সটি এইট এ সিক্সটি এইট এ তারপর সিক্সটি সেভেন তো সিক্সটি এইট সার্কুল করে দিলাম ঠিক আছে তারপর সিক্সটি সিক্স সিক্সটি সেভেন সি এই যে সিক্সটি সেভেন সিক্সটি সেভেন সি তারপর সিক্সটি সিক্স সি সিক্সটি সিক্স সি 
तो ये पेज ये दुई आंसार कर सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स दिए दिल दाग तर सिक्सटी फाइव डि सिक्सटी फाइव कन्फार्म हो हाथ दिए सिक्सटी फाइव डि तर सिक्सटी फोर बी सिक्सटी फोर बी तो देखें ये दोटो आबादी सार्कल कर देव एभवे सार्कल कर दी अपनी बुझलें जो एखे जो सार्कल कर लम नम्बर तर मैंने एखे से डार्क कर दिए ठीक है ना चुके दृष्टि नष्ट हो जाए यह खूब ही धीरे धीरे तो एबारमें इबीएसर सबटी ना देखिए हाँ मैथमेटिक्सर देखो मैथमेटिक्सर जेहेतु कैकटी दाग दिए तो देखो फोर्टी फोरे एस ठीक है फोर्टी फोरे एस स्कीप कर पूरा देखा ना फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर हे ए फोर्टी फोर ए ए बार हाथ दरिए धीरे धीरे पूरा कन्फार्म हो फोर्टी फोर नम्बर ए ए फोर्टी फोर ए ए दाग दीची ठीक है तो ए पेजे शेष एज फोर्टी फोर सार्कल कर दिल तर फोर्टी थ्री स्कीप कर तो फोर्टी टू फोर्टी थ्री स्कीप कर फोर्टी टू फोर्टी टू ए फोर्टी टू ए तो फोर्टी टू शेष एखे सार्कल दिए दिल फोर्टी टू एर नम्बर क्यों ना ये एट दे मतलब हे अर्थ हे हमें एखे बुझते परलम जमआर सीटे ये डार्क कर ठीक है तरपर आगे पेजे आसलम ए फोर्टी वन स्कीप कर फोर्टी फोर्टी हे सी तो ए देख फोर्टी एभवे कन्फार्म हो सी आर देख सी तो फोर्टी हे सी फोर्टी हे सी सी तो फोर्टी के सार्कल कर दिल तो ये अपनी जदि डार्क करें तरपर दरुण एक बार शेष हो गल ठीक है ठीक शेष हो गल ठीक है अभी जोगुलो प्रथम शिवर आंसार कर लम सेगल कि करलम दाग दिए दिल सेगल ओम आर सीटे ओम आर सीटे अपशन ए अथवा बी अथवा सी डि जेटी हो डार्क कर निल जगो ताछड़ा जगू हमें आन्सार करगुल तो आल्टिमेटलि एभवे सार्कल देवा रही है सार्कल देवा रही है एन जेटी सार्कल न से चिंता करब ठीक है तो ये जदि आपनी करें तो हमें समय भरे अपन सठिक आन्सारगल तो प्रथम ही प्रथम त्रिस मिनिटर भरे सठिक आन्सारगल आनी शेष कर लें तपर देखें परीक्षा शेषे अपन हाथ समय तक ठीक है तो डियर भिवार्स आशा करी अपनारा जरा समय के समय भरे करते आंसार सिलेक्ट जाना था प्रश्न क्यों आन्सार सिलेक्ट करते तर भिडियो खूब ही गुरुतपूर्ण है भिडियो पचंद हम लाइक बटने प्रेस कर उत्साहित करबें और बंधु बान्धवर सी भिडियो शेयर करबें भिडियो शेष पर्त देखार्ज धन्यवाद उइस यू अल द बेस्ट